అది నేను కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నేను ట్విట్టర్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ చూసే ఫీడ్బ్యాక్కి కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయింది ఇంకా పికప్ అవ్వలేదు సినిమా అని కమెంట్ ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు వచ్చినప్పుడు అబ్బా నవ్వుతాను సూపర్ కామెడీ సర్ప్రైజ్ నేను కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అన్నారు సెకండ్ హాఫ్ ఏముందో చూద్దాం ఇది ట్విట్టర్లో ఫర్ అప్డేట్ హా సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ అయింది రెస్పాన్స్ లేదు నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఏంటి ఇది రెస్పాన్స్ రాలేదే నచ్చలేదా అని సినిమా అయిన తర్వాత అయ్యో ఐఎమ్ వెరీ సారీ దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అని కమెంట్ ఇది చాలా కామన్గా నేను చూసే ఒక కమెంట్ సో అదే ఇప్పుడు నేను వింటున్న రెస్పాన్స్ కూడా ఈ సినిమాకి అందరికీ సర్ప్రైజ్ కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో అంత బాగా నవ్వ నవ్వారు అండ్ సెకండ్ హాఫ్లో రాజనాయక్ క్యారెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రత్నమాదేవి క్యారెక్టర్ నయనతార క్యారెక్టర్ నా క్యారెక్టర్ కానీ ఆ జరుగుతున్న విషయాలు ఆ వార్ సీక్వెన్స్ కానీ ఆ కింగ్డమ్లో జరుగుతున్న విషయాలు కానీ అండ్ క్లైమాక్స్లో ఉండ కామెడీ విషయాలు కానీ అన్నీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఇట్ దిస్ వాస్ మేడ్ ఈ సినిమా తీసేది కిడ్స్ కోసం లేడీస్ కోసం ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కోసం క్రిటిక్స్ కోసం కాదు సో ఫ్యామిలీస్ ఎంజాయ్ చేయాలనే ఈ సినిమా తీసాము ఒక టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ సో ఆ చూసిన తర్వాత అందరూ చెప్తున్నది ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఫస్ట్ నా డైరెక్టర్ గోకుల్ గారికి నేను థ్యాంక్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బికాస్ ఆయన సీన్ రాసే విధం వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆయన ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫామ్ చేసి తర్వాత సీన్స్ రా రాస్తున్నారు సో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన స్క్రిప్ట్ చెప్పేటప్పుడు కానీ ఆ సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చే చేయేటప్పుడు కానీ నటించి చూపించాడు సో ఈజ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఫర్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ సో పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ స్కోప్ ఇస్ ఇస్తారు so that is why i chose this character also because kashmir was hilarious and rajnayak is completely contrast aa character lo ekkada karthi teliyakoddu appude convince avvaru audience so he gave so much scope for me to work on and we did lot of work nenu gaani director gar gaani costume detail nunchi oka makeup detail nunchi aka tattoo detail nunchi we really worked very hard for a long time almost 3 months a look kosam maatram work chesam only after that we achieved finalized that look సో అదే మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఆ మేకప్ విషయాలు కానీ కాస్ట్యూమ్ విషయాలు కానీ వి టుక్స్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ ముఖ్యంగా డైలాగ్ డెలివరీలో చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నాము బికాస్ కాశ్మీర్ అది కార్తి ఉండాలి బట్ వెరస్ రాజనాయక్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడ కార్తి తెలియకూడదు ఇన్ ఇంకో విషయం పాత యాక్టర్స్ ఎవరు కూడా తెలియకూడదు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు కానీ ఆర్ శివాజీ గారు కానీ వాళ్ళందరూ ఒక పీరియాడికల్ అంటే స్టాంప్ చేసి వెళ్ళారు సో వాళ్ళు ఒక రిసెంబ్లెన్స్ రాకుండా చేయాలన్నది మన ఇద్దరికి ఒక ఆశ సో వీ రియలీ వర్క్ వెరీ హార్డ్ సో నౌ వెన్ పీపుల్ సే అక్కడ కార్తీ తెలియలేదు రాజనాయకే ఉండడని చెప్పేటప్పుడు ఐ థింక్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ద పీపుల్ టు బీ సో కైండ్ తలపతి ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి పొగురు చాలా ఎక్కువ బికాస్ ఈజ్ అన్ అన్ అన్బీటబుల్ వార్లాడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ దేశంలో రాజా కూడా ఆయన చూస్తే భయపడుతున్నారు అలాంటి ఒక స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అంటే డెఫినెట్లీ హీల్ బీ వెరీ ప్రౌడ్ సో ఆ ప్రౌడ్నెస్ చూపించాలంటే ఎప్పుడు చిన్నప్పే ఎవరు చూస్తే కిందే చూస్తున్నారు ఆయనకు మై మైండ్లో ఫీలింగ్ ఏంటంటే నేను ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ వీళ్ళందరూ టూ ఫీట్ అనేది ఒక ఫీలింగ్ దానికోసమే అలాంటి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు ఆయన మొత్తం నటిని చూపించాడు నేను రిపీట్ చేశాను అది మనిద్దరికి ఒక డీల్ సార్ ఇది అన్ని నేను చేయలేదు సార్ డాన్స్ మాస్టర్ చెప్పాడు మీరు చెప్పాడు దానికోసం నేను చెప్పాను బట్ ఆ క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ చాలా ఫ్యాన్స్ కూడా అడిగారు సార్ ఇప్పటి వరకు మీ ఇలాంటివి మీ క్లోజ్ సీన్స్ నేను చూడలేదు అదే హీరో అంటే నేను చేయను ఇది విలన్ కాబట్టి నేను చేశాను బట్ అది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్ అది మీరు చూస్తే ఆ సాంగ్ మొత్తం డబుల్ మీనింగ్ ఆ అమ్మాయి ఏదో పాడుతుంది బట్ లోపల మీనింగ్ వేరేదో ఒక్కొక్క లిరిక్ మీరు చూస్తే అది మల్ ఫుల్ డబుల్ మీనింగ్ అది రాజనాయ్ కూడా తెలుసు అందుకే ఇద్దరు కేర్ఫుల్గానే ఉంటున్నారు అది ఏమో ఒక ఫస్ట్ నైట్ సీన్ లాగా జరుగుతుంది బట్ దాని మొత్తం యాక్షనే అది సో దట్ వెయిట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు పర్ఫామ్ నేను నైన్ తర్వాత అడిగి మాట్లాడేటప్పుడు చూద్దాము నీ కాస్కర నే కాస్కర నన్ను నా కాస్కర చూద్దామని వీ రియలీ హ్యాడ్ అ టఫ్ టైమ్ డూయింగ్ దట్ అదండి ఇప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్ విన్నేటప్పుడు నాకు ఏం నచ్చుతుందో అది నేను చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు నేను ట్రెండ్స్ ఏమో ఫాలో చేయలేదు సో వాట్ ఎవర్ ఐ లైక్ ఐ డూ సో ఇప్పుడు ముందు సినిమా చూస్తే ఊపిరి చూస్తే ఒక రిలేషన్షిప్ బేస్ ఫ్రెండ్షిప్ బేస్ బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్ అది ఎవరు వింటే అది వద్దని చెప్పారు బికాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ సినిమా చూస్తే ఇట్
అది నేను స్క్రిప్ట్ వింటున్నాను ఊపిరి తర్వాత ఇప్పుడు చాలా కొత్త ఆడియన్స్కి నేను దగ్గర అయ్యాను పరిచయం అయ్యాను చాలా మందులు చెప్పారు దీని ముందు మీరు నేను చూడలేదు ఇప్పటి వరకు మీరు అలా తెలుగు సినిమాలు చేశారు కానీ నేను చూడలేదు బట్ ఫస్ట్ టైం ఊపిరి సినిమా చూసిన తర్వాత ఇలాంటి ఒక యాక్టర్ ఉన్నారని నాకు తెలుసు ఆ తర్వాత చెప్పారు నేను సూర్య తమ్ముడు అని చెప్పారన్నారు సో ఈ ఊపిరి తర్వాత ఇంకా కొత్త ఆడియన్స్కి నేను పరిచయం అయ్యాను బట్ నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ లాడ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ తెలుగు నుంచి స్క్రిప్ట్స్ వస్తుంది బట్ అన్నీ బైలింగులుగా ఉంది సో ఐఎమ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ కోసం వెయిటింగ్ త్వరలో నేను చేశాను డెఫినెట్గా